Olá, queridos alunos da primeira série, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma aula de matemática com a professora Luara. Pessoal, e o que, que a gente vai fazer hoje, né? Hoje nós vamos trabalhar com problemas relacionados ao nosso objeto de conhecimento, que é função. Então, na aula passada, eu solicitei que vocês fizessem a leitura do capítulo 10, que é simplesmente alguns exemplos e alguma parte teórica, né, falando como resolver problemas com funções, certo? Então, hoje, a gente vai fazer esse trabalho, então, relacionando a tudo que vocês li leram aí na apostila na aula passada, e em seguida nós faremos algumas aplicações em exercícios que estão aí na sua apostila, combinado? Então, peguem a apostila de vocês e acompanhem comigo aí na tela. Bora lá! Então, nesta aula, nós vamos realizar o que, né, gente? A análise ou a modelagem de situações relacionadas às nossas funções polinomiais do segundo grau, representando no plano cartesiano os dados apresentados em quadros e ou tabelas para analisar situações que possibilitem, então, as nossas tomadas de decisões. Então, tá aí, trouxe para vocês um exemplo que é para a gente entender, então, o passo a passo de como é que a gente resolve um problema com funções, tá? E esse exemplo é o exemplo de número 1, um, que está aí na sua apostila, e diz o seguinte. O gráfico a seguir mostra o custo total mensal Y em reais para se confeccionar X unidades de camisetas em uma pequena fábrica. Então, vocês estão vendo aí o gráfico, né? Onde vocês vão ver na horizontal o nosso eixo X, e na vertical, o nosso eixo Y. Pessoal, eu vou usar esse nosso vermelho mais escuro, vou até apagar aqui, para a gente fazer esses destaques no gráfico, tá? Para ficar melhor a visualização de vocês. Então, aqui nós temos o nosso eixo X, aqui nós temos o nosso eixo Y. Quem que vai ser a nossa função polinomial do segundo grau, do primeiro grau, né, na verdade? Vai ser exatamente uma reta. Então, se eu perguntar para você, na avaliação, por exemplo, né, qual que é o gráfico que representa uma função polinomial do primeiro grau? Sempre vai ser uma reta. E para você construir esse gráfico, o que, que você precisa? Você precisa de dois pontos, porque por dois pontos passa uma única reta. Beleza? Tranquilo? Então, vamos continuar para ver o que está sendo solicitado nesse exemplo aí para nós. Bora lá. Qual é o custo de confecção, então, de 3 mil camisetas? E aí eu já trago para vocês a nossa solução, que é a que está na cor roxa aí para vocês, para a gente ir analisando o passo a passo para resolver esse nosso exemplo. Considerando, então, o intervalo de P a Q, a taxa média de variação em reais barra camisetas dessa função vai ser. Então, ele está falando sobre taxa de variação, né? Então, a gente vai ver que valor que varia no nosso eixo X e que valor que está variando no nosso eixo Y, certo? O que, que vai ser a taxa de variação, então? Vai ser o maior valor menos o menor valor do eixo Y e o maior valor menos o, ve o menor valor, né? O maior menos o, o menor do nosso eixo X. Beleza? Então, colocando isso aí na prática para vocês, eu fiz, então, 29.800 menos 14.800, que deu 15.000, e 5.000 menos 2.000, que deu 3.000. E aí, para saber o quanto está variando em relação ao eixo X e Y, eu vou dividir essas taxas de variação. Então, 15.000 dividido por 3.000 é igual a 5, 5, né? Então, como se trata de uma função afim, lembrem-se, né? O que é a nossa função afim? A nossa função afim, ela é sempre escrita na forma f de x igual a ax mais b, aonde ela tem tantos termos a e tanto quanto os termos b, beleza? E aí eu mostrei para vocês também outros tipos de função que vai variar de acordo com o meu a ser diferente ou igual a zero, ou o meu b ser diferente ou igual a zero, beleza? Vocês lembram? Então a função afim vai ter o termo a e o termo b diferente de zero, certo? Então, continuando aí, era só para vocês relembrarem. 
Sabemos, então, que essa taxa ela vai ser uma taxa constante. Por quê? Porque ela é um valor fixo, né? Nesse caso, 5. Isso significa, então, que a cada camiseta produzida, o custo vai aumentar quanto? Vai aumentar 5 reais. Essa é a análise. Assim, considerando o aumento de mil unidades a partir da produção de duas mil camisetas, nós teríamos, então, 3 mil menos 2 mil, que é igual a mil. O aumento no custo é, então, de 5 mil reais. Então, a gente pega esses mil vezes 5, que dá os 5 mil. O que elevaria os gastos a 19 mil reais e 19.800 reais? Ou seja, eu vou pegar os 14.800 mais os 5 mil que a gente descobriu. Podemos então utilizar a taxa média de variação da nossa função. E como a gente sabe, a lei de formação então vai ser y igual a 5x mais b. Vejam que o 5, então, ele é o nosso coeficiente a, isto é, então, y igual a 5x mais b. E aí, o que, que a gente faz? Volta lá no seu gráfico e você vai pegar um ponto dele. Vou voltar lá com vocês. Vocês têm o ponto p e tem o ponto q. Então, a gente vai pegar um desses pontos, substituir, então, na lei de formação da nossa função afim, onde a gente tem somente a nossa taxa de variação, que é o nosso coeficiente A, e nós vamos aplicar esse ponto. Eu peguei o ponto P, tá? Onde eu tenho a variável X igual a 2.000 e a variável Y igual a 14.800. Como eu sei que esse ponto vai pertencer à reta, ou seja, ele pertence à minha função, eu vou substituir, então, esses valores na, nessa forma geral aqui que a gente escreveu, tá? No lugar do Y, então, eu coloco os 14.800. No lugar do X, eu ponho os 2.000. Fechou? Então, substituindo, fica 14.800 igual a 5 vezes 2.000 mais B. Assim, a gente descobre o outro coeficiente aí da nossa função, que é B igual a 4.800, né? Sendo esse o nosso custo fixo. Então, a gente descobriu primeiro o nosso custo variável, que era o nosso coeficiente A, ou seja, a nossa taxa de variação, né? Para descobrir, então, essa taxa de variação, o que, que nós fizemos? Nós diminuímos os valores, né? O maior valor do eixo Y menos o menor valor do eixo Y e o maior valor do eixo X menos o menor valor do eixo X, certo? E a gente dividiu um pelo outro. Encontramos a taxa de, varia de variação, ou seja, é aquela parte da minha função afim que varia né? E provavelmente essa parte que varia, ela está sempre relacionada à nossa incógnita, que é a nossa variável. Então, a gente descobriu o coeficiente A por meio da taxa de variação. E para descobrir o coeficiente B, eu peguei um ponto, então, do meu gráfico e apliquei na minha lei de formação. Aplicando na lei de formação, nós descobrimos, então, o nosso coeficiente B. Descobriu o coeficiente A, descobriu o coeficiente B... É só você voltar na lei de formação, substituir os dois e você vai ter, então, escrita a sua função. Beleza? Então, bora lá. Continuando aí com vocês. Então, a nossa lei de formação vai ser y igual a 5x mais 4 e 800. Tranquilo, pessoal? Então, esses problemas aí que vocês vão ver, na verdade, esses problemas todos, na maioria das vezes, ele vai pedir para você escrever a lei de formação da função. Ela nunca vai ser dada de cara para você, simplesmente para você substituir valores. Então, o problema vem para você interpretar, se ele vem com gráfico, é às vezes até mais fácil de você fazer essa interpretação, tá? Mas ele pode vir também sem gráfico. Você interpreta, então, esse problema, escreve a lei de formação e, às vezes, ainda você vai ter que substituir valores para encontrar o resultado final. Tranquilo? Então, continuando aí, vamos agora, então, colocar em prática o que nós aprendemos. Vocês vão pegar aí a apostila nas páginas 270 e 271 e nós vamos começar resolvendo o exercício de número 1 juntos. Na produção de peças, uma indústria tem um custo fixo de R$ 8,00, custo fixo, tá? Mais um custo variável de 0,50 por unidades produzidas. 
E aí ele fala, sendo x o número de unidades produzidas, escreva no caderno a lei da função afim que fornece o custo total de x peças, b, indiquem a taxa de variação dessa função e o seu valor inicial, e letra C, calculem o custo de 100 peças. Pessoal, então vejam que nesse exercício em específico, não traz para você um gráfico, mas ele traz muito claro aqui no, no problema quem que é o seu valor fixo e quem que é o seu valor variável. O valor variável, ele está junto com a sua incógnita sempre, porque é ela que vai variar de valor. E o seu valor fixo, ele vai estar realmente fixado sem nenhum uma variável, ou seja, sem nenhuma letra. O que que isso significa então? Que o nosso valor fixo é o nosso B da função afim e o nosso valor variável, ou seja, a nossa taxa de variação é o A da nossa função afim. Relembrando então vocês, a forma geral de uma função afim é dada por f de x igual a x mais B. Então sabendo quem é o A quem é o B? É só você substituir, então, na forma geral e escrever a sua função afim. Vamos escrever lá? Bora lá. Vou colocar para vocês aí, então, letra A. Então, letra A foi dado para a gente o valor do A e o valor do B. E a gente sabe que a forma geral da função afim é f de x igual a x mais B. Então, no lugar do A, eu vou colocar o que varia, né, que é os 50 centavos, ou seja, 0,50 de x, mais o valor fixo, que é igual a 8, né? Então, a nossa função afim é essa, 0,50x mais 8. Aí, a gente volta lá na letra B e vê o que, que ele está solicitando. Ele pede, então, qual que é a sua taxa de variação e pede o valor inicial. Ou seja, quem é que é a sua taxa de variação? É aquilo que varia e já foi dado para gente. A taxa de variação, então, é o nosso 0,50. Então, você vai colocar aí, taxa de variação é o 0,50, beleza? Certo. Agora, ele pede para você o valor inicial. O que, que é o valor inicial, gente? É quando você encontra a sua f de zero, ou seja, é quando o x aqui ó, é igual a zero. Então, no lugar do x na nossa função, eu vou colocar zero. Então, fica 0,50 vezes zero mais 8. 0,50 vezes zero, gente, é igual a zero. Então, quer dizer que a nossa f de zero é igual a 8. Tranquilo? Então, você descobriu aí a taxa de variação e o valor inicial. Volta na letra C, ele pede para você calcular o custo de 100 peças. Mas não é o X que é a quantidade de peças? Então, no lugar do X, aí na sua função, você vai colocar o valor 100. Então, é só substituir. Então, vai ficar a nossa F de 100, né? Onde eu tenho que vai ser 0,50 vezes 100 mais 8. 0,50 vezes 100 dá exatamente 50. Então, fica 50 mais 8, ou seja, a nossa F de 100 vai ser igual a 58. 58 o quê, né? 58 reais. Então, o custo de 100 peças é igual a 58 reais. Certinho, pessoal? Vocês conseguiram, então, aí acompanhar junto comigo? Então, o que, é que nós fizemos? Um passo a passo, que foi praticamente o mesmo passo a passo que a gente fez no exemplo. A diferença aqui é que a gente fez um terceiro passo, né, no problema. A gente encontrou quando a gente tinha uma das variáveis, que é a x, a gente encontrou a f de x, que nada mais é do que o nosso y, beleza? Então, letra A, escrevemos a lei de formação. Letra B, falamos qual que era a variação, a taxa de variação e o seu valor inicial por meio da f de zero. E a terceira, a gente encontrou, então, o custo da produção de 100 peças, ou seja, o x era o valor da quantidade de peças, então eu substituí x igual a 100 na nossa lei de formação e encontrei o custo total, que seria um custo de 58 reais. Fechado? Tranquilo? Tá conseguindo acompanhar aí? Então vamos continuar. Eu vou colocar mais alguns exercícios aí pra gente fazer juntos. Bora lá. 
Vamos então para o exercício de número 2, que ainda está aí nas suas páginas 270 e 271, e diz o seguinte. Considere o retângulo a seguir. Nessas condições, letra A, calcule o perímetro do retângulo quando a largura for 1 cm. 1,5 cm, 2 cm, 3 cm e 4 cm. Então vocês vão ver aí que o meu retângulo, ele tem uma das medidas que é de 5 cm, que é a largura. Então se aqui é 5 cm, aqui também é 5 cm, tá? E aí ele colocou que o comprimento é X centímetros, mas ele foi me dando os valores desse comprimento, né? Foi me dando aí, então, 1, 1,5, 2, 3 e 4. E se aqui é X centímetros, aqui também é X centímetros, tá? E ele pediu na letra A para a gente calcular o quê? O perímetro. Então vamos relembrar como é que a gente calcula o perímetro de uma figura geométrica. Para você calcular o perímetro de uma figura geométrica, basta você somar as medidas dos seus lados. Por quê? Porque o perímetro nada mais é do que o contorno da minha figura geométrica, certo? Então, para você descobrir o valor do contorno, basta você somar todas as medidas dos lados. E é isso que a gente vai fazer. Só que a gente vai variar, né? A gente vai colocar valores para esse x de acordo com o que foi dado aí na letra A. Bora lá. É, a letra B, vou só ler aqui, ele pede para a gente construir uma tabela no caderno associando cada largura ao perímetro do retângulo. A letra C fala, se x representa a largura, escrevam no caderno a lei da função que expressa o perímetro desse retângulo. E a letra D diz, informe qual que é a taxa de variação dessa função e qual é o seu valor inicial. Vamos então aí começar com a letra A. E a letra A é para gente gente fazer os perímetros, né? Então, eu vou fazer os perímetros aí com vocês. O perímetro 1 vai ser, então, com 1 centímetro. Então, vai ser 1 mais 1 mais 5 mais 5, que são as outras medidas dos outros lados. Fazendo toda essa soma, vocês obteriam um resultado 12 centímetros. Vamos agora para o perímetro 2. Seria agora com 1,5 então, seria 1,5 mais 1,5 mais 5 mais 5. Então, 1,5 mais 1,5 é 3. 5 mais 5 é 10. Então, 3 mais 10 é igual a 13 centímetros. Vamos para o perímetro 3. Perímetro 3 agora vai ser com 2. Então, 2 mais 2 mais 5 mais 5. 2 mais 2 é 4. 4 mais 10 é igual a 14 centímetros. Vamos agora para o perímetro 4. Perímetro 4, então, agora é com 3. 3 mais 3, mais 5, mais 5. 3 mais 3, 6. 5 mais 5, 10. Então, eu tenho 16 centímetros. E o perímetro 5, que vai ser 4 mais 4, mais 5, mais 5. 4 mais 4, 8, mais 10, né? 18 centímetros. Essa foi a nossa letra A, tá? A nossa letra B, ele pede para escrever isso numa tabela e eu já trouxe a, a tabela desenhada aí para vocês para facilitar, tá bom? Então, quando a minha largura for um centímetro, o perímetro é 12. Quando a minha largura for um e meio, o perímetro vai ser 13. Quando a largura for 2, o perímetro vai ser 14. Quando a largura for 3, o perímetro vai ser 16. E quando a largura for 4, o perímetro vai ser 18. Então, fechamos aí letra A e letra B de bola. Vamos agora para a nossa letra C. A nossa letra C, pessoal, ele já está pedindo para a gente escrever a lei de formação da nossa função afim. Então, primeira coisa é lembrar, né, qual que é a forma geral da nossa função afim. A forma geral da nossa função afim é f de x igual a x mais b. Então, a gente vai ter que achar o a, que é o valor que varia, né, 
e a gente vai ter que achar o nosso B, que é o valor fixo. Nesse caso, o nosso valor fixo, pessoal, já vão ser as medidas que já estavam no nosso retângulo. Quais eram as medidas que já estavam? Era o 5 mais 5. 5 mais 5 é 10. Esse é o nosso valor fixo que ele não varia. O que, que vai variar, então? É o valor da nossa largura, né? Que é 1, 2, 1,5, né? 3. E aí, esse valor, ele sempre se, sempre se repete, né? Duas vezes. Então, em vez de eu colocar... Um valor mais outro valor igual, eu posso escrever como 2 vezes esse valor. Então, a gente vai colocar ele como 2 vezes x, porque aí, de acordo com o valor de x, vai variar, então, o perímetro desse nosso retângulo. Então, de maneira geral, vou escrever aí para vocês como é que vai ficar. Bora lá! Então, a minha função vai ser da seguinte forma. Eu vou só colocar alguns detalhes aí para vocês. A parte que varia vai ser 2x mais o 10, que é a parte fixa. Lembrem-se que essa parte fixa, ele vem do 5 mais 5, né? Que já estava lá na nossa, na nossa função fixa. E aí, a letra D, o que que pergunta? Qual que é a taxa de variação? A taxa de variação é o valor que varia, que é o nosso coeficiente A. Então, a nossa taxa de variação é 2. E aí ele te pede o valor inicial, ou seja, ele está pedindo para você calcular a f de zero. Então, no lugar do x aqui, ó, eu vou pôr zero. Então, vai ser 2 vezes zero, mais 10. Então, 2 vezes zero é zero, zero mais 10 é 10, ou seja, a, o nosso valor inicial é igual a 10. Tranquilo, pessoal? Então, nós fizemos aí o mesmo passo a passo que foi feito na questão de número 1, um, né? Só que nesse caso a gente precisou analisar um caso geométrico. E aí a gente trouxe até um conceito da geometria, né? Para a gente escrever a nossa função afim, que foi o conceito de perímetro. Agora eu vou resolver mais um exercício então com vocês, ainda nesse mesmo formato, para que vocês entendam melhor aí. Vamos então para o exercício de número 3. Vamos lá. Exercício de número 3 diz o seguinte. Uma pessoa vai escolher um plano de saúde entre duas opções. Veja a seguir. Então, ele tem aí o plano A, onde a inscrição é de 100 reais e cada consulta custa 50 reais. E o plano B, onde a inscrição é 180 reais e cada consulta custa 40 reais. Aí ele diz o seguinte. O gasto total de cada plano é dado em função do número x de consultas. Então, a variável x é a quantidade de consultas. Determine, então, letra A, a lei da função correspondente a cada plano. Então, aí, pessoal, a gente vai escrever uma função afim para o plano A e uma função afim para o plano B. Vejam, então, que o valor fixo do plano A e do plano B, que não se altera, é o valor da inscrição. O que, que vai variar, então, aí para vocês? Vai variar, então, a quantidade de consultas e o valor dessas consultas. Ou seja, a taxa de variação vai ser o valor das consultas e o X vai ser a quantidade de consultas que você vai ter durante esse mês que seja, tá bom? Então, vamos escrever as duas leis de, form de formação pensando, então, em qual variável, qual que é a nossa variável, ou seja, a taxa de variação e qual que é o valor fixo. Vamos lá. Então, vamos começar com o plano A. Então, temos aí, o plano A, então, vai ser f de x é igual a o que varia, que é o valor da consulta, né, que está aqui, ó, 50 reais. Então, 50 vezes x, ou seja, 50x, mais o valor da inscrição, que nesse caso é 100 reais. Valor fixo. Vamos para o plano B. Plano B, então, a parte que varia é em relação às consultas, né? E cada consulta custa 40 reais. Então, vai ser 40x mais o valor da inscrição, que é 180 reais. Fechamos, então, as duas leis de formação. A letra B, o que, que ele pergunta aí para nós? Ele fala qual delas tem maior taxa de variação e como isso poderia ser interpretado. Ou seja, quem que é a taxa de variação do A é 
do plano A, né? É o nosso coeficiente A, que é o 50. E do plano B é o nosso coeficiente A, que também, que nesse caso é 40, né? Então, quem é maior, 50 ou 40? O 50, né? Então, quer dizer que o plano A, ele tem a maior taxa de variação. Então, vou colocar assim, só plano A igual a 50, para vocês saberem a taxa de variação. E eu poderia interpretar da seguinte forma, vou escrever aí para vocês, tá? O custo aumenta mais rapidamente... No plano A. É isso. É a melhor forma para interpretar, então, quando a minha taxa de variação foi a, foi a maior. Vamos para a letra C. A letra C, ele pergunta em que condições, então, é possível afirmar que o plano A é mais econômico, o plano B é mais econômico ou os dois planos são equivalentes. Então, pessoal, nessa questão, o diferencial dela é essa letra C. Porque até o momento, o que, que a gente fez, né? A gente escreveu a lei de formação e analisou a sua taxa de variação. Agora, a gente vai fazer uma comparação entre os dois planos. Então, comparar é o quê? É a gente pegar uma função e comparar com a outra. Ou seja, quando um é maior, quando um é menor ou quando elas são iguais, beleza? Então, a gente vai fazer o quê primeiro? Para facilitar, eu vou igualar uma função com a outra, ou seja, a gente vai ter aí uma equação. E aí a gente vai ver quando é que elas serão equivalentes. Depois que eu descobrir quando elas serão equivalentes, para descobrir qual que é mais vantajosa ou menos vantajosa, a gente vai utilizar o sinal de maior ou de menor, mas serão os mesmos valores. Tranquilo? Então vamos lá, vou colocar na tela para vocês entenderem melhor. Colocando aí, então, para vocês, primeiro, igualando, tá? Que é quando elas forem equivalentes. Equivalentes. Eu vou igualar, então, 50x mais 100, que é do plano A, igual a 40x mais 180, que é do plano B. Resolvo a equação, ou seja, primeiro vou organizar, né? Variáveis no primeiro membro, números no segundo membro. Então, fica 50x menos 40x é igual a 180 menos 100. 50x menos 40x é igual a 10x, 180 menos 100 é igual a 80. Vou passar aquilo que está multiplicando dividindo. Então, fica 80 dividido por 10, que é igual a 8. Então, isso acontece quando elas forem equivalentes. Elas serão iguais quando x for igual a 8. E agora a gente analise, a, a analisa né, quando uma vai ser melhor ou pior do que a outra. Então, quando o plano A for mais econômico, primeiro, como é que eu faço isso? Eu vou pegar, então, o valor do plano A, que é 50x mais 100, e para ele ser econômico, ele vai ter que ter um custo menor do que o plano B, que é 40x mais 180. Mas como a gente já resolveu isso daqui, pessoal, só que com sinal de igual, basta então você pegar o x, trocar o sinal de igual pelo sinal de menor, é 8. Então, o plano A vai ser mais econômico quando eu tiver menos, quando eu tiver é, até 8 consultas, né, de maneira geral. Então, até 8 consultas, o plano A, ele é mais econômico. Agora, vamos ver o plano B mais econômico. O plano B, então, mais econômico, é só você inverter o sinal, tá? Então, em vez de usar o sinal de menor, você vai utilizar o sinal de maior para que o plano A seja pior do que o plano B. E aí, como a gente já resolveu, o seu X tem que ser maior do que 8. Então, a análise que você pode fazer em relação a esses planos de saúde, né, é que eles serão equivalentes, ou seja, o valor deles será igual quando você fizer Oito consultas. Fez oito consultas, o valor é igual. Se você fez menos do que oito consultas, até sete consultas, né? Nesse caso, o plano A, ele vai ser mais econômico. Se você fez mais de oito consultas, o plano B é que será o mais econômico. Fechou? Então, é isso. 
Vamos agora para o nosso momento aí da atividade, que é o que, que vocês vão fazer no restante dessa aula aí com o professor mediador de vocês ou com o professor que estiver aí. Tranquilo? Então, bora lá. Então, vocês vão pegar a apostila de vocês na, na página 271 e vocês vão resolver os exercícios de número 4 e 5. Colocando aí na tela para vocês, esses exercícios são bem parecidos com os três que eu resolvi junto com vocês. Eles pedem as mesmas coisas que eu já conversei com vocês e fiz com vocês nas questões de número 1, 2 e 3, tá bom? E aí, se você tiver qualquer dúvida, pessoal, podem mandar lá no Google Class, mas resolvam, tá, as questões de número 4 e 5, que a próxima aula eu vou corrigir junto com vocês. Combinado? Então, gente, por hoje é isso. Muito obrigada e até a nossa próxima aula de matemática. Tchau, tchau!